டாக்டர் இப்போ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேன் எடுக்கணுன்னாலே வந்து ஒரு சில பேஷண்ட்க்கு வந்து பயம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த பயத்தை நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க ஸ்கேன்னாவே ஒரு ரேடியேஷன் பார்க்குறோம் இல்லையா அது தவறு இன்னும் ஒன்று வந்து நம்ம ஆஸ் அ லிவிங் ஹியூமன் பீயிங் எப்பயுமே நமக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் ரேடியேஷன் வந்துட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம ஸ்கேன் பண்ணுறதுனால அந்த சில ஸ்கேன்ஸ் பண்ணுறதுனால பேக்ரவுண்ட் ரேடியேஷன் மேலே நாட் மச் ஆஃப் அ இன்க்ரீஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செஸ்ட் எக்ஸ்ரே நம்ம இயர்லி ஒன்ஸ் செக்அப் பண்ணும்போது செஸ்ட் எக்ஸ் எடுக்கிறதுல ஒன்றுமே தப்பு இல்லை அதே மாதிரி மேமோகிராஃபி அது மேமோகிராஃபி நம்ம நினைக்கிறோம் ரேடியேஷன் அது எக்ஸ்ரே தான் யூஸ் பண்ணுது ஆனால் வெரி வெரி லெஸ் ரேடியேஷன் அதாவது இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் வீக் ஆஃப் நம்ம வெளி சுற்றுறது ரேடியேஷன் தான் வரும் அதில் அல்ட்ராசவுண்டு பண்ணும்போது ரேடியேஷனே கிடையாது இப்போ நம்ம ஸ்க்ரீனிங்கில் வந்து சிடி செஸ்ட் பண்ணுவோம் நம்ம சப்போஸிங் இன் வெஸ்டர்ன் ஆர் இங்கேயே ஸ்மோக்கர்ஸ் ஆர் ஹை ரிஸ்க் பேஷண்ட்னா மைனிங்கில் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து சிடி செஸ்ட்லேயும் ஸ்கேன் பண்ணலாம் அப்போ நம்ம வந்து லோ டோஸ் சிடி பண்ணுவோம் அதுலேயும் ரேடியேஷன் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி பெட் சிடி பண்ணுறோம் அது ரேடியேஷன் இருக்குது ஆனால் அதுலேயும் ஒரு என்ன சொல்கிறது ரிஸ்க் வெஸ்ட் பெனிஃபிட் பார்க்குறோம் பட் ஓவராலாக ஜென்ரலாக பார்க்கும்போது ஸ்கேன் பண்ணுறதுனால சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி 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 எஸ் ஓகே அதாவது ஸ்கேன் ஸ்கேன் பண்ணால் கேன்சர் வரும்னு சில மித்ஸ் இருக்கும் ஓகே அது முற்றிலும் தவறு நம்ம டோஸ் ஃபார் கேன்சர் வர்றதுக்கு நம்ம ஸ்கேனிங்கில் அந்த அளவு டோஸ் வராது ஓகே ஸோ ஸ்கேன்ஸ் ஆர் வெரி வெரி சேஃப் அண்ட் இப்போ வர்ற டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்மெண்ட்டில் ஸ்லோவாக இருக்கிற டோஸும் கம்மியாகிட்டே வருது ஸோ ஸ்கேனிங் இஸ் சேஃப் ப்ளஸ் ரிஸ்க் வெசஸ் பெனிஃபிட்டும் இருக்கு நம்ம இந்த ரேடியேஷன் எக்ஸ்போஷர்னால நமக்கு பெனிஃபிட் தான் ஜாஸ்தி இப்போ நீங்களே சொன்னீங்க இல்லையா அட்வான்ஸ் லெவல் ஸ்கேனிங்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த அளவுக்கு அட்வான்ஸ் லெவல் வந்து நீங்க ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க டாக்டர் ஈச் மொடாலிட்டியில வந்து அட்வான்ஸ்மெண்ட் இருக்கும் இப்போ எக்ஸ்ரே எடுத்துக்கங்க முன்னாடி முன்னாடிலாம் நம்ம ஒரு ஃபில்ம் எடுத்துட்டு ஃபில்ம் டெவலப் பண்ணும் ஓகே இப்போ வந்து டிஜிட்டல் ரேடியோகிராஃபி எடுத்துட்டு அந்த ஸ்க்ரீன்லேயே நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் கான்ட்ராஸ்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நல்ல இமேஜ் வர மாதிரி பார்த்துக்கலாம் ஓகே இப்போ ப மேமோகிராஃபியில் நான் சொன்னேன் டோமோ சிந்தசிஸ் வந்திருக்கு இப்போ என்னென்னா டோமோ ஸ்டீரியோ டாக்டிக் பயோப்சின் கூட வந்திருக்கு அது எப்படின்னா சம்டைம்ஸ் மைக்ரோ கேல்சிஃபிகேஷன் இருக்கும் ஸோ அது வந்து என்ன ஆகுனா தே ஆர் தி ப்ரிகர்சஸ் ஆர் தி ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஆஃப் கேன்சர் நம்ம அந்த ஸ்டீரியோ டாக்டிக் மேமோகிராஃபிலேயே பார்த்துட்டே நம்ம பயோப்சி எடுக்கலாம் அது பேர் ஸ்டீரியோ டாக்டிக் பயோப்சி அல்ட்ராசவுண்டில் ஹை ரெசல்யூஷன் ஒரு ஹை டெஃபினேஷன் அல்ட்ராசவுண்ட் வந்துருக்கு ஓகே ஸோ ஸ்மால் ஸ்மால் லீஷன்ஸ் பிக்கப் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அது நம்மகிட்ட ஹை ஹை ரெசல்யூஷன் அல்ட்ராசோனோகிராஃபி இருக்குது சிடி சிட்டியில் வந்து நம்ம நிறையா சொல்லுவோம் ஸ்லைஸ் சிட்டி சிக்ஸ்டீன் ஸ்லைஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸ்லைஸ் த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ்டி ஸ்லைஸ் நம்மகிட்ட ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸ்லைஸ் சிட்டி இருக்குது இது என்ன ஆகும்னா இதனால் ரேடியேஷன் டோஸ் அகெயின் கம்மியாகும் எம்ஆர்ஐ நமக்கு வந்து வி ஹேவ் அ த்ரீ டெஸ்ட்லாம் எம்ஆர்ஐ ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் அட்வான்ஸ்ட் எம்ஆர்ஐஸ் ப்ளஸ் என்னன்னா எம்ஆர்ஐ இஸ் அ ஒயிட் போர் எம்ஆர்ஐ அதாவது பேஷண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஆன் த ஹெவியர் சைட் கூட ஸ்கேன் பண்ணலாம் இன்னொன்று ஒயிட் போர்னால் என்ன ஆகும்னா கிளாஸ்ட்ரோஃபோபியா எஃபெக்ட்ஸ் இருக்காது அதாவது மூச்சு திணற மாதிரிலாம் இருக்காது ப்ளஸ் ஆம்பியன்ட் லைட்டிங் அதாவது நல்லா லைட்டிங்லாம் கொடுத்துட்டு பேஷண்ட்ஸ் ஆர் வெரி வெரி கம்ஃபர்டபுள் ட்யூரிங் ஸ்கேனிங் ப்ளஸ் ஸ்கேனிங் பண்ணும்போது நம்ம ஹெட்ஃபோன்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டு அது சவுண்ட்லாம் இல்லாமல் பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பெட் சீட்டியில் நம்மகிட்ட வந்து டிஜிட்டல் பெட் சீட்டி இருக்குது ஸோ டிஜிட்டல் பெட் சீட்டில் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நம்ம லெஸ் ரேடியேஷன் வித் குட் ஸ்கேன் குவாலிட்டி ஷார்ட்டர் ஸ்கேன்ஸ் ஸோ ஆல் தீஸ் எல்லாம் எல்லா மொடல் நம்மகிட்ட வந்து வி ஹேவ் ஆல் தி லேட்டஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட் ஸோ ஃபாஸ்டர் ஸ்கேன்ஸ் நீங்கள் ஆஃப்கோர்ஸ் ரேடியேஷன் சொன்னீங்க லெஸ் ரிஸ்க்கு ஓகே ஓகே பெட்டர் ரிசல்ட்ஸ் ஓகே டாக்டர் நிச்சயமா இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு அட்வான்ஸ் லெவல் உங்களுக்கு ஸ்கேனிங்லாம் வந்ததுனால பேஷண்ட்டை ஹேண்டில் பண்ணுறதுல எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது டாக்டர் உங்களுக்கு பேஷண்ட் ஒர்க் ஃப்ளோ இப்படி சீக்கிரம் வரலாம் சீக்கிரம் போயிடலாம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் ஓகே ஓகே நம்ம சின்ன டிசீஸும் பிக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அட் ஏர்லி ஸ்டேஜ்
எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் இருக்கு இப்பெல்லாம் அதாவது பீப்புள் ஆர் மோர் அவேர் ஓகே அண்ட் தி அவேர் தட் ஏர்லி டெக்ஷன் இஸ் குட் ஸோ ஹோல் பாடி ஸ்கேன் பண்ணும்போது ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு ஒன்று எம்ஆர்ஐ பண்ணலாம் இல்லை பெட் சிடி பண்ணலாம் இப்போ டோட்லி போத் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் இப்போ நம்ம எம்ஆர்ஐ எடுத்துக்கலாம் எம்ஆர்ஐ ஹோல் பாடி ஸ்கேன் வந்து ஐடியல் வந்து மெயின்லி சில்ட்ரன் ஹூ ஆர் ப்ரோன் ஃபார் கேன்சர் ஏன்னா சில குழந்தைகளுக்கு வந்து கேன்சர் வர வாய்ப்பு ஜாஸ்தி பிகாஸ் ஆஃப் ஹெரிடரி டிஃபெக்ட்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கு ஹோல் பாடி எம்ஆர்ஐ இஸ் அட்வைசபிள் நிறையா சின்ட்ரோம்ஸ் இருக்குது அவங்களுக்குலாம் ஒன்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆர் இயர்லி ஒன்ஸ் ஸ்கேன் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் பண்ணலாம் நோ ஹார்ம் அட் ஆல் ஏன்னா எம்ஆர்ஐயில் வந்து நோ ரேடியேஷன் அட் ஆல் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் படுத்துட்டு போனால் போதும் இன் அடல்ட்ஸ் அடல்ட்ஸில் ஹோல் பாடி எம்ஆர்ஐ பண்ணலாம் ஆனால் டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்குது நான் சொன்ன மாதிரி நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட டிசீஸ் வந்து கண்டுபிடிக்க சான்ஸ் கம்மி மற்றபடி ஜென்ரலாக ஒரு ஹோல் ஸ்க்ரீனிங் மாதிரி பண்ணுறதுக்கு எம்ஆர்ஐ இஸ் வெரி வெரி குட் அண்ட் சேஃப் ஏன்னா நோ ரேடியேஷன் ஓன்லி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டைம் தான் வந்து ஸ்டில்லாக படுத்துட்டு போயிட்டோம்னா ஹோல் பாடி எம்ஆர்ஐ இஸ் குட் அகெயின் தீஸ் ஆர் ஆல் ஸ்க்ரீனிங் டூல்ஸ் அதாவது ஒரு சின்ன அப்னாமாலிட்டி இருந்தால் பார்த்து கண்டுபிடிச்சினா சரி இங்கே ஒரு லீஷன் இருக்குது அப்னாமாலிட்டி இருக்குன்னு அதுக்கப்புறம் வி கேன் கோ டு ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்கேன்ஸ் எது தேவையோ சப்போஸிங் லாங்னா சிடி எடுத்து பார்த்துக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பெட் சிடி பெட் சிடி எப்போ பண்ணோன்னா நம்ம நம்மளாக போய் பெட் சிடி பண்ணுறது இட் இஸ் நாட் பீப்புள் டோன்ட் என்கரேஜ் தட் நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போகிறீங்க சப்போஸிங் உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் இருக்குது அப்போ வந்து டாக்டர் வில் வாண்ட் செக்அப் பண்ணிவிட்டு டாக்டர் வில் அட்வைஸ் அ பெட் சிடி ஸ்கேன் ஏன்னா ஓகே கேன்சர்னா ஒன் ஆஃப் தி சிம்டம்ஸ் ஆஃப் கேன்சர் வந்து வெயிட் லாஸ் ஆர் டயர்ட்னஸ் ஆர் அப்நார்மல் ஸ்வெல்லிங் எங்கேயாவது நெக்கில் கட்டி ஸ்வெல்லிங் இருந்துச்சுன்னா ஸோ அப்போ வந்து டாக்டர் வில் அட்வைஸ் அ பெட் சிடி பெட் சிட்டியில் கொஸ் கொஞ்சம் ரேடியேஷன் இருக்குது ஏன்னா இட் இன்வால்வ்ஸ் சிடி அண்ட் ஒரு இன்ஜ இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் ரேடியேஷன் பட் இன் பெர்மிசிபிள் லெவல்ஸ் இன் சேஃப் லெவல்ஸ் ஸோ ஹோல் பாடின்னு வந்துட்டா எம்ஆர்ஐ இருக்கு இஃப் யூ வாண்ட் டு பி மோர் ஸ்பெசிஃபிக்னா பெட் சிட்டியும் இருக்குது அண்ட் போத் ஆர் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி அதாவது இது எடுத்தா இது எடுக்க எடுக்கக்கூடாதுல்ல இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சினாரியோ நமக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி இயர் ஓல்ட் ஜென்டில்மேன் ஒரு ஒரு உமன் ஹூ வாண்ட்ஸ் டு ஹூ இஸ் வெரி ஆங்ஷியஸ் ஓகே எனக்கு ஒரு ஹோல் பாடி எம்ஆர்ஐ பண்ணிக்கலாம் நம்ம வெயிட் லாஸ் இருக்கு எனக்கு ஐம் ரியலி வரிட் அண்ட் அந்த டாக்டர் கோஸ் டாக்டர் பார்க்குறோம் அவங்க வந்து இல்லை இல்லை சம்திங் இஸ் ராங் லெட்ஸ் ஏ வெயிட் லாஸ் ஆஃப் ஃபைவ் கிலோஸ் இன் ஒன் மந்த் டாக்டர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லேடிஸ்க்கு வந்து ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு பயம் இருக்கும் இப்போ பிரெஸ்ட் கேன்சர் இருக்கிற லேடிஸ்க்கு வந்து நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க டாக்டர் இந்த ஸ்கேன் பண்ணும்போது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம சொன்ன மாதிரி பிரெஸ்ட் செல்ஃப் இவேலுவேஷன் அதாவது ஒரு லம்ப் இருக்கான்னு பார்க்குறது அது ஒரு ஸ்க்ரீனிங் அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரீனிங் மேமோக்கு வந்துட்டாங்கன்னா யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மேமோ எடுப்பாங்க மேமோகிராஃபி பண்ணுவாங்க ஓகே மேமோகிராஃபி பண்ணிவிட்டு சில பேருக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அல்ட்ராசவுண்டும் கேட்பாங்க ஸோ அல்ட்ராசவுண்ட் அதாவது மேமோகிராஃபி அண்ட் அல்ட்ராசவுண்ட் கோரிலேஷன் பண்ணுறது வழக்கம் இல்லாட்டி அதுலேயும் கஷ்டமாக இருக்கா தென் நான் சொன்ன மாதிரி டோமோசிந்தசிஸ் அதாவது நம்ம பெஸ்ட்டு தின் தின் ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணி அது பண்ணுறது அப்பையும் நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கல ஏன்னா சம்டைம்ஸ் சின்னதாக இருக்கும் ஆர் சில டிசீஸ் வந்து மேமோகிராஃபியில் நல்லா தெரியாது அல்ட்ராசவுண்ட்லையும் நல்லா தெரியாது அப்போ வந்து நம்ம எம்ஆர்ஐ பண்ணுவோம் எம்ஆர் மேமோகிராஃபின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுலேயும் பேஷண்ட் வந்து ஹேவ் டு கம் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனில் படுத்துட்டு ஸ்கேன் பண்ணலாம் தட் இஸ் தி மோஸ்ட் சென்சிட்டிவ் ஆனாலும் பண்ணதுக்கப்புறம் டயக்னோசிஸ் பண்ணணும் ஸோ டயக்னோசிஸ்க்கு பயோப்சி இஸ் வெரி வெரி இசென்ஷியல் ஸோ டயக்னோஸ் பயோப்சியை நிறையா விதத்தில் பண்ணலாம் நம்ம அல்ட்ராசவுண்ட் கைடடாக பண்ணலாம் அது ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் கைடட் பயோப்சி இல்லை இன்னொன்று வந்து ஸ்டீரோடாக்டிக் பயோப்சி சொன்ன மாதிரி ஸ்டீரோடாக்டிக் பயோப்சி வந்து இட் இஸ் யூஸ்ட் அதாவது நமக்கு அல்ட்ராசவுண்ட்லேயும் டிசீஸ் ஒழுங்காக தெரில எம்ஆர்ஐலேயும் ஒழுங்காக தெரில ஆனால் மேமோகிராஃபியில் சம்டைம்ஸ் சொன்ன மாதிரி மைக்ரோ கேல்சிஃபிகேஷன் இருக்கும் அதில் பார்க்கும்போது வி யூஸ் ஸ்டீரியோடாக்டிக் பயோப்சி ஸோ பி
Okay. So, it starts from in detection mm -hmm. to diagnosis. That is A to Z, you patient to a patient. Yes. So, this is the first thing. When you advanced cancer, we will do PET CT or staging. Okay. Now, this is the first thing. If you have cancer, we will do a stage. If a stage, we will do a PET CT. We have to do a staging. Okay. So, we will do a PET CT. Doctor, you can see brain-related cancer. So, what do you scan in the upper level? Okay. So, brain vandana, namma first thing would be MRI. If hmm. MRI vandana, 1.5 test, that is strength or magnet strength. 1.5 hmm. latest one, 3 test MRI. Hmm. So, 3 test MRI is resolution. That hmm. is the brain vandana, thin cuts. La okay. That is 1 mm cuts. La, namma namma. Hmm. So, 3 test MRI is the latest. Thin sections panna the kaprom. Brain la vande namma treatment plan bannam bode. Sila areas namma tavir kono. Okay. Or and the cancer vande and the area va involve wire kaan paakno. Adik ke namma extra sequences or extra softwares them. Adik pere MR tractographin paapo. MR tract. Adi na na namma brain orda tracts. That is the motor tract. That is the motor tract. We can see the tumor in the motor tract. Okay. We can damage the motor tract. Okay. We can damage the motor tract. Okay. We can damage the motor tract. 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 So, that is MR tractography. One tumor. We cannot biopsy it. Sometimes deep tumor is custom. We cannot biopsy it. 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 Softwares are there, arterial spin labeling or perfusion scans and so on. Okay. So, why is that one tumor that has blood flow to the first time? It is more aggressive tumor and so on. It is called perfusion scans. Perfusion scans are done by two ways. One is contrast, one is contrast, one is contrast. So, that is the software, arterial spin labeling and so on. So, one tumor, aggressive tumor, aggressive is very dangerous tumor, or indolent tumors, and one slow-growing tumor is going to be able to do it. That is perfusion imaging. That is a little basic. Spectroscopy. There is a lesion. Now, the lesion infection is cancer. Our treatment totally changes. That is the MR spectroscopy. So, if you test it, okay, this is cancer. This is cancer. It is not sure about 90-95% sure. So, three test MRI, High resolution. Hmm. In addition, softwares and the personnel to interpret. Cancer is coming, but data is coming. To interpret, we need an expert neuroradiologist. So, we have expert neuroradiologist with the hardware. Okay. So, everything is there under one roof. 